540,000 American troops, and 31,000 have died there. Using an Apple II is very easy. For the truth to sink in, we got to catapult the propaganda. elhitették az emberiséggel, hogy aki tedd előadást tart, az mind tudja, hogy miről beszél, és ez az, ami miatt szerintem nagyszerűen terjeszti a propagandát azon emberek körében, akik, akiket érdekel az információ, akik, akik magukat idézőjelbe téve intellektuálisnak vagy intelligensnek gondolják, azok követik a TED beszélgetéseket, és ennek van egyfajta státusz, ahogy úgy mondjam, meg ez egy, egyfajta standard, hogyha valaki itt előadást tart. De nézzük, hogy miről beszél ez a hölgy. Nobody likes to make a mistake. Azt mondja, ugye, hogy senki nem szeret hibát elkövetni, hát persze, hogy nem. And I made a whopping one. And figuring out What I did wrong led to a discovery that completely changes the way we think about the Earth and Moon. Ugye azt mondja, hogy ő elkövetett egy hibát, és amiközben szerette volna ezt megfejteni, ezt a hibát, akkor a közben fe- felfedezett egy érdekességet a Hold és a Föld kapcsolatáról. I'm a planetary scientist. <laughs> Ugye ő azt mondja, hogy ő egy ilyen bolygó tudós, vagy mi... Hát igen, bolygó tudósnak lehetne lefordítani magyarul, vagy planéta tudós, vagy valami. And my favorite thing to do is smash planets together. És az ő kedvenc dolga vagy időtöltése az, hogy, hogy bolygókat összeütköztet egymásnak. Most én ezen a ponton megállnék és elmondanám, én ezért mondom azt mindenkinek, hogy a tudomány az nem más, mint tudományos fantasztikum. Oké. Okay. Ez, amit, amiről ő beszél, ez a bolygóközi tudós, meg az asztrofizikus, meg a műhold, vagy ezek a dolgok, ez mind a tudományos fantasztikum kategóriába tartozik, oké? Okay? Én azt sajnálom csak, hogy ennyi embert ezen meg lehet téveszteni, hogy egy ilyen, egy ilyen gnomforma eljön és előad egy ilyen hazugságot, és ezt elhízik emberek. Ha már a tudománynál tartunk, akkor azt mindenki tudja, hogy a tudomány az, ami megfigyelhető, megisme- megismételhető, és stb. Hát akkor hogy lehet bolygókat egymáshoz ütköztetni, és azt tudománynak hívni? Bolygókat nem lehet összeütköztetni. Az lehetséges, hogy ezt modellezi valaki, és összeütköztet, de az attól még nem lesz az a dolog. Ezt nem lehet megismételni, vagy megfigyelni ezt a dolgot, mert ilyen nincs a valóságban. Úgyhogy ez nem tudomány, hanem ez tudományos fantasztikum. Én értem, hogy meggyőző, amit mondanak, meg, meg lehet magyarázni, meg a matematika bebizonyítja, de még ez nincs. In my lab, I can shoot at rocks using cannons like this one. Ugye ő, ő kődarabokra lövöldöz egy ilyen ágyúval, mint ez. Ez gyakorlatilag mese felnőtteknek. Én sajnálom, ha valaki ezt nem látja. In my experiments, I can generate the extreme conditions during planet formation. És hogy ő, ő azt mondja, hogy ő képes azokat a kondíciókat, vagy feltételeket és körülményeket megteremteni, mint amik egy bolygó keletkezésekor jelen vannak. Ez, ez nonsense, amiről ő beszél. And with computer models, I can collide whole planets together to make them grow. Or I can destroy them. Ugye így ezáltal, hogy össze tud ütköztetni bolygókat, meg tudja őket növelni, vagy el tudja pusztítani őket. Ez szánalmas, oké? Okay? Azt csak azt akarom mondani, hogy ez a tudomány mai állása. Disneyland csak felnőtteknek. I want to understand how to make the Earth and the Moon, and why the Earth is so different. Ugye az a kérdés, hogy hogyan keletkezett a Föld és a Hold, és az, a, a Föld miért annyira különböző? From other planets. A többi bolygóhoz képest. Elmondom azért, mert ezt a teremtő hozta létre. Világos, ezért olyan különböző a föl. Ez nem egy ilyen varázserőnek köszönhető, mint a 
gravitáció, vagy a nagy véletlennek, meg annak, hogy egy ilyen idióta összeütköztet néhány követ egy laboratóriumban. The leading idea for the origin of the Earth and Moon is called the giant impact theory. Ugye elmondja azt, hogy a vezető teória, hogy hogyan keletkezett a hold és a föld, az a, a, a nagy becsapódás elmélet. Érthető, amiről szó van, vagy, csak, vagy, vagy ez elkerüli a, az embereknek a figyelmét, de ami, amiről, amiről ő beszél, az az, van egy teória, ami szerint így alakult ki a föld. Ő előállt egy következővel. Hát akkor miért kell nekem megmagyarázni, az ő teóriájukat, hogyha ők se tudják, hogy hogy keletkezett. Világos, hogyha valaki azt mondja, azt mondja nekem, hogy magyarázzam akkor meg ezt, vagy akkor hogy lehet, hogy a hold így, vagy a hold úgy. Magyarázza meg, döntsék el először, döntsék el ők először, hogy hogyan is keletkezett a föld és a hold, és aztán jöjjenek oda hozzám, hogy magyarázzam meg az elméleteiket, oké? Okay? Egyelőre ez előállt egy következővel. The theory states that a Mars size... Ez nem egy, ez, én nem azért mondom, hogy idióta, hogy én báncsam, azért mondom, mert hazudik. Világos? Ezek az emberek hazudnak szánt szándékkal, ők tudják, hogy ez a dolog nem létezik. Az, amit ő el fog mondani itt az elkövetkező 10 percben, az nem gondolhatja komolyan egy felnőtt ember. His body struck the young earth, and the moon formed from the debris of disk around the debris disk around the planet. Ugye kialakult a föld körül egy ilyen korong ebből a, a, kicsapó, a becsapódás következtében kicsapódó törmelékből, és ez a, a mágikus gravitációs erő hatására egy, egy összeállt egy gömbé, ami azóta ott kering a föld körül. The theory can explain so many things about the moon, but it has a huge flaw. It predicts that the moon is mostly made from the Mars-sized planet, that the Earth and the moon are made from different materials. És ugye az a helyzet, hogy ebből más nagyságú bolygóból, vagy miből keletkezett a hold, azáltal, hogy, hogy abból a törmelék ugye ott maradt. But that's not what we see. The Earth and the Moon are actually like identical twins. <laughs> És ő azt mondja, hogy az, 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 fel, az azt feltételezni, a két bolygó különböző anyagból van, mert ugye a hold az a Mars anyagából lenne, de a valóság az, hogy a Föld és a hold az ugyanabból az anyagból van. Szóval ezeknek az embereknek hazudniuk kell, hiszen nem lehet meggyőződni arról, hogy milyen milyen anyagból van a hold, hiszen nem juthattak el oda. Szóval akkor csak hazudik valaki. The genetic code of planets is written in the isotopes of the elements. <laughs> Oké. Okay. Azt mondja, hogy ugye ezek egy petéjű ikrek, ez a két bolygó, úgy, mint hogy a Föld meg a Hold, és az izotópokból lehet ezt megállapítani. Akkor én azt mondom, hogy ha nem jutottak el soha a Holdra, akkor miféle izotópról beszél? Szóval akkor valaki hazudik. The Earth and Moon have identical isotopes. És a Föld és a, a Holdnak ugye teljesen azonos az izotópja. Ezért lehet tudni, hogy ezek ikrek. That means that the Earth and Moon are made from the same materials. Ugyanabban az anyagból keletkeztek. It's really strange that the Earth and the Moon are twins. Ez nagyon furcsa, hogy a Föld és a Hold ikrek. Persze, hogy az, mert ez egy mese, azért olyan furcsa. All of the planets are made from different materials, so they all have different isotopes, they all have their own genetic code. Minden, minden bolygó más anyagból keletkezett, így mindegyiknek megvan a saját izotópja, és ezért a saját genetikája. Azért, mert amikor ő erről beszél, én azt akarom, hogy mindenki úgy hallgassa ezt, ahogyan ő azt mondja. Ezek az emberek ha, eh, hazudnak. Ők tisztában vannak azzal, hogy mi az igazság, és megtévesztik az embereket. Ők tudják, hogy az égitestek azért hívják égitestnek, mert azok valóban spirituális testek, azok élőlények. Ezért beszél róluk úgy, mintha élőlények lennének. Ezért mondja azt, hogy külön genetikája van ezeknek a, az égitesteknek. Ők tisztában vannak azzal, hogy miről beszélnek, ezért olyan kétértelmű, csak a legtöbb ember nem érti. Úgyhogy én ezért mondom azt róla, amit mondok. No other planetary bodies have the same genetic relationship. Only the Earth and Moon are twins. Csak a Föld és a Hold 
Honnan tudják, mikor nem is jutottak el még sehova, csak a holdra? Meg állítólag a marsra. Honnan tudják akkor, hogy miből van a többi bolygó? When I started working on the origin of... Mikor állítólag van több millió? Hon, honnan a bánatból lehetne azt tudni, hogy csak ez a kettő egyforma, mikor még csak mondjuk egy annyim voltak, amit az ember meg tud számolni a kezén? The moon. There were scientists that wanted to reject the whole idea of the giant impact. They didn't see any way for this theory to explain the special relationship between the Earth and the Moon. Ugye voltak olyan tudósok, akik ezt alapból elvetették ezt az ötletet, mert nem tudtak elképzelni, hogy hogy bármiféle kapcsolat lenne a Föld és a Hold között. We were all trying to think of new ideas. És ezért próbáltunk új ötleteket kitalálni. <laughs> Oké, okay. világos, amit mondok. Az a lényeg, hogy ezek az emberek, úgy, mint hogy a bolygóközi tudós, meg az asztrofizikus, meg ezek a bohócok, nekik az a foglalkozásuk, hogy új teóriákkal állnak elő. Ez az, amit ők csinálnak. Ez a munkájuk. Ez egy Disneyland felnőtteknek. A gyerekeknek van Mickey Egér, meg Donald Kacsa, meg ezek a felnőtteknek, meg van Pluto, Merkur, Vénusz, meg a nagy boom. The problem was... There weren't any better ideas. A probléma az, hogy nem volt jobb ötlet. Hát akkor én nem állhatok elő egy ötlettel, hogy már pedig a föld lapos, hogyha ő elő tud állni egy olyan értelmetlen dologgal, hogy valami neki csapódik, és egy varázserő hatására az egy gömb lesz, ami tökéletesen mutatja az időt nekünk, meg az át, meg az apáit, intézi, meg úgy forog éppen véletlenül, meg négyszázszor olyan közel van, meg négyszázszor olyan kicsi, mint a nap, meg ilyenek, Hát akkor én is előállhatok egy ötlettel, ne? All of the other ideas had even bigger flaws. Minden más ötletnek még ennél is nagyobb hibája volt. Hát persze, mert ott ültek, nem volt jobb dolguk, kitaláltak ötleteket. So we were trying to rescue the giant impact theory. Próbálták megmenteni a nagy becsapódás teóriát. Világos? E, ő mondja, hogy nem én mondom, nekem nem kell kitalálni ezeket a dolgokat. Én mondtam, hogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Azt mondja, hogy ők ott ültek, ücsörögtek és próbálták megmenteni a nagy becsapódás teóriát. Tudták, hogy ez egy ökörség, tudták, hogy a többi még nagyobb, és próbálták megmenteni ezért azt. A young scientist in my group suggested that we try changing the spin of the giant impact. És, más, és előállt egy tanul azzal, hogy megváltoztatják a pörgését ennek a nagy becsapódásnak. Maybe making the earth spin faster could mix more material and explain the moon. És gyorsabban forog a föld, és ez több anyagot kever össze, így megmagyarázza a hold keletkezését. The Mars-size impactor had been chosen because it could make the moon and make the length of earth stay. Azért választották ezt a Mars nagyságú becsapódó dolgot mert ez, ez létrehozhatta a holdat, és létrehozhatta a földi, és a földi nap hosszúságát is beállíthatta. Really liked that part of the model. És az emberek szerették ezt a részét ennek a modellnek. Szóval az emberek szerették azt a részét annak a modellnek vagy teóriának. Ezek gyakorlatilag teóriákat gyártanak, ott ülnek otthon, gyártják a teóriákat, és összerakják a régi teóriából az újat, amit szeretnek, és hozzáadnak egy újabb ilyen nonsense ötletet, mint az, hogy gyorsabban pörök. Then there would be many more possible giant impacts that could make the moon. I was curious about... Lehet, hogy valami, valami más okozza az, hogy a földi napnak ennyi a hossza. Mondjuk azt elmondom zárójában, hogy az, hogy a föld az egy lapos terület, amit egy dóm vagy egy kupola borít, és abban vannak benne az égitestek, és ezt így alkotta meg a teremtő, ezért az egy nap az egy nap, ezért van ez, ők meg gyártják ezeket az ostoba dolgokat, és azt mondják most már, hogy lehet, hogy még több ilyen becsapódás volt, ami létrehozhatta ezt az egész történetet, amiről szó van. So I tried simulating faster spinning giant impacts. És gyorsabban pörgő becsapódásokat szimulált. And I found Mondjuk azt, hogy hogy azt nem tudom, de megkérdezek itt mindenkit, akkor hogy lehetséges szimulálni egy mars nagyságú bolygó becsapódását a földbe 
és az vajon elfogadható bizonyítékként? Úgy értem, hogy itt a tudósoktól, meg a tudomány vallásnak a követőitől kérdezem, hogy akkor mi a bizonyíték végül is? Nem az, hogyha egy kísérlettel bebizonyítom, hogy ez úgy van, de hogy bizonyítom be, hogy egy más nagyságú bolygó belecsapódik a földbe, és az gyorsabban pörög, mint most? I was curious about what could happen, so I tried simulating faster spinning giant impacts. Ugye azt most vissza akartam játszani, hogy elfejtettem, miről beszélt. Igazából szerintem azért, mert semmi értelme nincs. Ugye gyorsabban pörgő fő, szimulációkat akart létrehozni. And I found that it is possible to make a disk out of the same mixture of materials as the planet. És hogy lehetséges, ha gyorsan pörög, akkor egy diszket létrehozni belőle egy korongot ebből a kicsapódó anyagból. Világos szóval már eljutottunk a lapos földhöz, itt mondja el. Egy korongot hoz létre, olyan gyorsan pörgött, hogy egy korongot hozott létre, hát ez a lapos föld. Most mondják el, hogy mi van. We were pretty excited. Maybe... Nagyon is ugye izgatottak lettek, hát persze. Maybe this was the way to explain the moon. Talán ez volt az, az a módszer, vagy mód, ahogyan keletkezett a hol. Ugye rájöttek, hogy ez nem valószínű. Most of the time the disk is different from the planet. Legtöbbször maga a korong, ami kialakul a idézőjelbetett bolygó fölött, különböző, mint maga a bolygó. And it looked like making our moon this way would be an astronomical coincidence. És hogyha így keletkezett volna a hold, akkor az egy asztronómiai véletlen egybeesés lett volna. Amiről beszél, most nem tudom, hogy mindenki, hogy bárki is tudja ezt követni, ezt az értelmetlen dolgot, de azt mondja, hogy ha belecsapódik egy marsnagyságú bolygó a Földbe, akkor a marsnagyságú bolygóból törmelék marad a Föld körül, és az kering körülötte, mint egy korong vagy egy gyűrű. És általában ez a gyűrű, amit ők megfigyelnek, az más anyagból van, mint a bolygó, ami körül van. Ezért, mivel a Hold és a Föld egy anyagból van, genetikailag ikrek, ezzel visszautal a gnosztikus teremtés történetre, ahol Sophia, a hold reprezentáció, illetve az istennő, bocsánat, így nem lehetséges ez a teória. De nem baj, mert az ő feladatuk az, hogy megmentsék azt, amit szeretnek az előző teóriából, és azután azt átmentik a következőbe, és összeraknak egy újat. And it was just hard for everyone to accept the idea that the moon's special connection to Earth was an accident. És nehéz volt elfogadni mindenkinek azt, hogy a hold speciális viszonya a Földdel, az csak egy véletlen műve. Persze nem az, már elmondtam az előbb, hogy miért nem, de hát ugye nekik meg kell magyarázni, hogy a döglött tehén alszik. The giant impact theory was still in trouble. És a nagy becsapódás teória még mindig bajban volt. And we were still trying to figure out how to make the moon. És még mindig azon gondolkoztunk, hogy hogyan csináljuk a holdat meg. Oké? Okay? Ez a tudomány, amit az emberek imádnak, és ami, amely vallásnak ők a tagjai. Emberek próbálnak teóriákat gyártani arra, hogy hogy keletkezett a föld, a hold, és gyakorlatilag egymást licitálják túl, és egyre nagyobb ostobaságokat találnak ki. De az embereknek mindegy, mert ugye ő például itt ennek a vallásnak egy papja. Tehát amit ő mond, az úgy van, hiszen ő a tudomány vallásnak az egyik papnője, és ő az, aki tudja, hogy mi van, mert ő egy bolygó fizikus. Then came the day when I realized my mistake. My... Ugye eljött a nap, amikor rájött, hogy mi a hibája. A student and I were looking at the data from these fast spinning giant impacts. On that day we weren't actually thinking about the moon. És nézegettük az adatot erről a gyors pörgésről. We were looking at the planet. És a bolygóra koncentráltak, nem a holdra. The planet gets super hot and partially vaporized from the energy of the impact. Ugye óriá, nagyon meleg lesz a, a bolygó a becsapódás miatt, és egy része az elpárolog. But the data didn't look like a planet. It looked really strange. De az adat nem úgy nézett ki. The planet was weirdly connected to the disk. És a bolygó az valamilyen furcsa módon I got that super 
kapcsolódott ehhez a koronkhoz, és ő nagyon izgatott le. When something really wrong might be something really interesting. Amikor valami nagyon rosszul néz ki, az talán valami nagyon érdekes lesz. In all of my calculations, I had assumed there was a planet with a separate disk around it. Ugye azt, a számítások azt igazolták, hogy egy bolygó volt, és egy attól különálló eh, koron körülötte. Calculating what was in the disk was how we tested whether an impact could make the moon. Ugye azt számogatták, hogy ami a korongot alkotja, az az, az, a, az, az anyag abból vagyon létrejöhet-e a hold. But it didn't look that simple anymore. De úgy nem tűnt ez olyan egyszerűnek. We were making the mistake of thinking that a planet was always going to look like a planet. On that day, I knew that a giant impact was making something completely new. Ugye azt mondta, hogy min, az, arra számítottak, hogy mindig úgy fog kinézni ez a bolygó, mint egy bolygó, de rájött, hogy ez a nagy becsapódás valami teljesen új dolgot hozott létre. Most azt ezen a ponton megjegyezném mindenki számára, mindenki számára megjegyezném, hogy ezek az emberek ezt mindet így a képzeletükben játszák le. Szóval ezek, ennek egyikre sincs semmiféle bizonyíték. Ezt nem lehet kísérlettel igazolni, nem lehet megfigyelni, megismételni. Ez csak gyakorlatilag számítgatások, meg találgatások, meg ötletelések, meg kinek mi az ötlete, meg egy tanuló szerint ez, meg egy amaz szerint az. És ez az a vallás, amit a legtöbb ember követ ma. És úgy hívják, hogy tudomány. I've had Eureka moments. This was not one of them. I really didn't know what was going on. Ugye nem tudta, hogy miről van szó. I had this strange, hát persze, hogy nem. strange new object in front of me and the challenge to try and figure it out. Ugye volt egy érdekes tárgy előtt, és ki kellett találni, hogy mi az. Ez volt a pont, amikor elkezdtek gondolkodni egy újabb teórián. What do you do when faced with the unknown? Mi az, amit csinálsz, amikor találkozol azzal, amit nem ismersz? Kitalálok egy teóriát. How do you even start? Hogy kezded el? Lehet, hogy úgy, hogy megnézzük, mi van Disneylandben. We questioned everything. What is a planet? When is a planet no longer a planet anymore? Mi a, mi, minden megkérdőjeleztek, mi egy bolygó, és mikor már nem egy bolygó a bolygó. More. We played with new ideas. És új ötletekkel játszottunk. Mi más? We had to get rid of our old way of thinking and El kellett felejtenünk a régi gondolkodás módunkat. By playing, I could throw away all of the data, all of the rules of the real world. Eldobhatom az összes adatot és megszabadulhatok a valós világ minden szabályától. Megjátszom még egyszer. Throw away all of the data, all of the rules of the real world. Ideas. We had to get rid of our old way of thinking and a régi gondolkodás módunkat el kellett felejtenünk. By playing, I could throw away all of the data. El, ke- el lehet dobni az összes adatot. All of the rules of the real world. A való világnak minden szabályától meg lehet szabadulni. And free my mind to explore. És megszab- felszabadítom az elmémet, hogy felfedezze. Oké? Okay? Ez a tudomány. <laughs> Az a helyzet, azt mondja itt, ugye, hogy ez egy hihetetlen színészi teljesítmény ettől a nőtől, és mondjuk meg is fizetik rendesen. Persze, hát azban nem vagyok biztos, hogy nő, de amúgy igen. And by a space where I could try out ideas. És egy mentális helyet szabadítok fel, hogy egészen elképesztő és őrületes ötletekkel tudjak játszani. Ez a tudomány. And then bring them back into the real world to test them. És aztán visszahozom őket a való világba, hogy teszteljem. Minek hozok vissza egy olyan, olyan ötletet a való világba, amint az úgy tudtam létrehozni, hogy el kellett vetnem a való világ szabályrendszerét. Ez az, amit Disneylandbe csinálnak. Ez, az, ez Walt Disney. Ezt úgy hívják, hogy tudományos fantasztikum. Ez a definíciója. Hogy lehet egy olyan ötletet egyáltalán megfontolni egy tudósnak, ami úgy jött létre, hogy az adatoktól meg kellett szabadulni, és el kellett vetni a valós világnak a szabályrendszerét. Világos, amiről beszél? Ez egy álomvilág, ez egy fantázia, amit, amit ő, úgy előadnak ők, mint űrtudomány. Azért, mert ez tudományos fantasztikum. Mese felnőtteknek. I could learn. Tanulhatok, persze. And by playing, we learned so much. És játszva rengeteget tanultunk. 
Persze, hogy igen, a gyerek is így tanul, ezt mindenki, akinek van gyereke, tudja. I combined my lab experiments with computer models. Összekombinálta a laboratórium tapasztalatait, amik ugye nem léteznek, csak belelő valamit egy kavicsba. Ezekkel a... I combined my lab experiments with computer models. A számítógépes modellekkel gyakorlatilag egyik se valóság. Az egyik, az kövek összeütköznek, és ezzel szimulálják, hogy egy mars nagyságú bolygó beleütközik a földbe. A másik meg egy számítógépes modell, ami gyakorlatilag megint csak nem a valóság. And discovered that after most giant impacts, the Earth is so hot there's no surface. És mindezt úgy, hogy ez el kellett vetni a való világ szabályrendszerét, és rájött arra, hogy egy ilyen nagy becsapódás után gyakorlatilag nincsen felszín egy bolygón. Just a deep layer of gas that gets denser and denser with depth. És ez csak gáz tulajdonképpen, ami egyre sűrűbb és sűrűbb lesz a mélységgel. The Earth would have been like Jupiter. Olyan lehetett, mint Jupiter. Persze fogalmuk sincs, hogy milyen Jupiter sose volt ott senki. Igazság szerint, mindjárt megmutatom egyébként most, hogyha nem akarok már ebből kilépkedni, de majd mindjárt megmutatom ezután a videó után a felvételeket, amiket készítettünk, a, illetve hát Viktor készítette a, a Nikon p 900 as erről a két csillagról, vagy miről, akkor meg fogjuk nézni azt a két felvételt, és akkor mondja azt nekem valaki, hogy az egy olyan, olyan bármiről is a videó felvétel, amire le lehet szállni egy űrszondával, vagy ott mi majd növényeket fogunk termeszteni. Ez az ember egy ilyen fantázia tor szülöttről beszél. There's nothing to stand on. Gyakorlatilag nincs felszíne a bolygónak. Azért, mert ugye ez egy egyre sűrűsödő gáz. And that was just part of the problem. Nincs ott a baromság. I... Úgy értem, ezt én tettem hozzá, azt mondta, hogy ez csak a probléma egyik része volt. I wanted to understand the whole problem. Meg akarta érteni az egész problémát. Mondjuk ezen a ponton nem is csodálom. I couldn't let go of the challenge to figure out what was really going on. Meg, meg akarta érteni, hogy mi történik valójában. In giant impacts. Ezeknél a na, na, hatalmas becsapódásoknál. It took almost two years of throwing away old ideas. Ez majdnem két évet vett igénybe, hogy ezzel az ökörséggel előálljon, úgy, hogy el kellett vetni a régi ötleteit, and building new ones. és újakat találjanak ki. Egyszerűen csak kitaláltak egy új teóriát. Oké, okay? teljesen mindegy, úgy se tudja bebizonyítani senki. Egyszer egy nagy izé beleütközik a kis izébe, aztán a közepes, ezek ikrek, azok nem, valahogy ez így van, minden a véletlen következménye. That we understood the data and knew what it meant for the moon. És aztán megértették az adatokat, és ugye felfogták, hogy mi a szitu. I discovered a new type of astronomical object. Felfedezett egy új astronomiai tárgy típust, gyakorlatilag égítás típust. It's not a planet. Ez nem egy bolygó. It's made from planets. Planet, vagy bolygóból keletkezett. Planet is a body whose self-gravity is strong enough to give it its rounded shape. Ugye a bolygó az, aminek a saját gravitációs ereje adja ezt a gömb formáját. <laughs> It spins around all together. És ugye pörög, vagy mit csinál? Make it hotter. Ezt, ezt ugye forróbbá kell tenni. Spin it faster. Gyorsabban meg kell pörgetni. The equator gets bigger and bigger. És az egyenlítő nagyobb és nagyobb lesz. Until it reaches a tipping point. És egyszer csak elér egy ilyen egy végső pontot, ahonnan nem lehet visszatérni. Push past the tipping point. Ezen a ponton túlhalad. And the material at the equator spreads into a disk. És a, ez az anyag a, az egyenlítő körül egy korongá, de gyűrűre gondolsz szerintem, egy gyűrűvé alakul a, e, köz, e körül a valami körül. It's now broken all the rules of being a planet. És ez megtörte az összes szabályt, ami egy bolygóra vonatkozik. <laughs> Ezen a ponton szerintem lehet, hogy már a legtöbben elröhögték volna magukat. It can't spin around together anymore. Nem tud pörögni tovább. It shape keeps changing as it gets. Az alakja, ahogy egyre It's bigger and bigger. nagyobb és nagyobb lesz, változik. The planet has become something new. És valami új dolog keletkezett a bolygóból. We gave our discovery its name. És elneveztük a felfedezésünknek. Azt hozzátenném mindenki számára, hogy, hogy ez, ez nem egy felfedezés, ez csak egy ötlet. Világos? Elmondta, hogy ez, hogy ez csak ők ott ötletelgettek, két évig találták ki ezt az ökörséget. Szóval ez nem a valóság, ennek semmi köze a valósághoz, ez csak ők ott kitalálgatták. 
Synestia. Synestia a neve. We named it after the goddess Hestia, the Greek goddess of the hearth and home, because we think the earth became one. Miről másról nevezték volna el, mint Hestiáról, a görög istennőről, aki az otthon és az otthon tűzhelyének az istennője. The prefix means all together to emphasize the connection between all of the material. The Greek goddess of the hearth and home, because we think the earth became one. Mert ők úgy gondolják, hogy a föld ezzé vált, és aztán abból alakult ki az, ami most van. Prefix means all together to Mondjuk, hogy hol voltak a dinoszauruszok, ekközben azt nem tudom. Emphasize the connection between all of the material. Mondjuk lehet, hogy ők kapaszkodtak az egyenlítő. A synestia is what a planet becomes when heat and spin push it over the limit of a spheroidal shape. Ez, ugye ez a synestia, ez az, ami egy bolygóból lesz, amennyiben valamiért túl forró lesz, és túlságosan gyorsan pörög, és így megváltozik az alakja, így kicsúszik ebből a gömb alakból. Most arra, amiről beszél az az, mikor így egy tésztát pörget valaki, ezt így egyre jobban az ujján, és így nyúlik, nyúlik, aztán egyre inkább így, így el ö, ö, nyúlik. <gül> Ez olyan, olyan ostobaság, hogy így az embernek az agya, meg, mint egy csavarhúzót próbálnak belecsavarni. Would you like to see a synestia? <laughs> Szeretnétek látni egy ilyen synestiát? Igen. Me. In this visualization of one of my simulations. Boom, tessék. Hát akkor milyen alakja van a földnek? De itt van. <laughs> Megmutatják, hogy mi az igazság, én mondtam, azért mert tudják, hogy már mindegy. A legtöbb embernek vége van. Már úgy is túl mélyre csúszott bele ebbe a Disneylandbe felnőtteknek. Így néz ki. The young earth is already spinning quickly from Tessé. my previous giant impact. Szóval akkor csak lapos volt a föld. It's a mesevilágban pörög, túl forró, és ezért ellaposodott, mint egy tészta. Oké? Okay? Én ezt nem én találom ki. Shape is deformed, but our planet would be recognizable by the water on its surface. És akkor belecsapódik egy ilyen valamilyen történet, és aztán ez az belőle. The energy from the impact vaporizes the surface, the water, the atmosphere and És a víz, ami a felszínen van, a légkör és maga a felszín egy része a becsapódás hatására párává változik. Mixes all of the gases together in És a gáz meg minden egybe egybe összekeveredik. Just a few hours. Néhány óra alatt mindez a folyamat évmilliókig tart, míg kialakul egy ilyen, ilyen bolygó. Több százezer év, mire a kőből dinoszaurusz lesz, de ez az egész néhány óra alatt lezajlik. Mekkora műsor lehet ez az univerzumban? Erre várnak néhány milliárd évig a dinoszauruszok rajta, íti a másik bolygón, meg az összes többi képzelőbeli lény, hogy végre történjen egy ilyen ütközés, és aztán tudják, hogy utána újra nem lesz semmi több százmillió évig. Ez elég katasztrofális lehet. We discovered that many giant impacts make synestias. És rájöttünk arra, hogy számos ilyen nagy becsapódás szinesztiákat hoz létre. But these burning bright objects don't live very long. De ezek nem élnek túl sokáig, ezek a dolgok, mint szinesztia, ez, ez, amit most látunk. They cool down, shrink and turn back into planets. Lehűlnek, összehúzódnak, és újra bolygók lesznek. Varázslat, nem? While rocky planets like Earth were growing, they probably turned into synestias one or more times. Valószínűleg a Föld, meg a hasonló bolygók többször ilyenek lettek a történetük során. Hát 13 és fél milliárd év alatt valami csak volt, nem? A synestia gives us a new way to solve the problem of the origin of the moon. És ez, ez a synestia jelenség, ez egy új lehetőséget a számunkra, hogy megoldjuk a hold dilemmáját. We propose that the moon formed inside a huge vaporous synestia. Ugye ebben keletkezett a hold. The moon grew from magma rain that condensed out of the rock vapor. És ebből a magma esőből, ami a kőzet réteg olvadásából jött létre, ebből keletkezett a hold. The moon's special connection to earth is because the moon formed inside the earth. When Earth was a synestia. Tehát, amiről szó van, ha mindenki 
felfogta ezt, amiről eddig beszéltünk. Én nem csodálkozom azon, hogy a legtöbben már, legtöbben már szerintem elvesztették nem csak a türelmüket, de lehet, hogy a józan eszüket is. Azt mondja, hogy a hold megszületett ebből a földből, mint ahogy a, az anyában növekszik egy gyerek, úgy születik meg a földből a hold. Hát akkor ez mi, hogyha nem agnosztikus világszemlél? The moon could have orbited inside the synestia for years. És a hold évekig tudott keringeni ebbe a valamibe. Hidden from view. Elrejtve az, az érdeklődő szemeknek a, a kíváncsi tekintetétől. Persze ezt én tettem hozzá, de hát ki elő volt rejtve, amikor nem volt senki ott az egész univerzumban, az egész mindenhol nincsen senki. Csak egy, egy bolygón van élet. Ismerünk több száz milliárd bolygót, de sehun senki, csak mi vagyunk azok itt ahol élet van. És úgy ráadásul, hogy egykor ez a hely, ahol mi élünk, egy ilyen izzó golyó volt, ami kiszülte a holdat. És még abból visszatért, hogy óceán legyen benne, meg halak, meg bálnák, meg pillangók, meg halak, meg ember véletlenül. Hát akkor mi a mese, ha nem ez? The moon is revealed by the synestia cooling and shrinking. Inside of its orbit. És ahogyan szépen ez lehűlt ez a valami, ahogy keringett körülötte a hold, össze zsugorodott, meg, meg elfogyott az a gáz, vagy mit tudom én mi, és elő, előbukkant a hold. The synestia turns into planet Earth only after cooling for hundreds of years longer. És csak több száz év után hűl le a Föld, hogy aztán újra ez a, vagy, vagy a bolygó legyen, ugye a synestia lehűl, hogy újra a Föld legyen több száz év után. Úgy, hogy ez az egész több milliárd év, és közben ott száz év alatt ennyi esemény történt. In our new theory, az új elméletünkben the giant impact makes a, a nagy becsapódás létrehozza ezt a szinesztia. And the divides into two new bodies, és ez a szinesztia két új testre osztódik. Creating our isotopically identical Earth. És létrehozza az izotópikusan egyforma földet, And moon. És a holdat úgy mellesleg, hogy a föld kiszületik a hold, vagy a hold kiszületik a földből. Uh. Have been created throughout the universe. És ilyen szinesztia jelenségek az univerzumban mindenhol keletkeztek. We only just realize that by finding them in our imagination. És mi ezt csak most, mi, mi ezt csak most találtuk ki, hogy megtaláltuk a képzeletünkben. <laughs> Jaj, hát ezt nem lehet, ilyet nem lehet kitalálni épp észre. Úgy értem, hogy ehhez kell egy csapat ember, nem? Ekkora ökörséget, még egyszer megmutatom. Throughout the universe. Ugye, mindenhol az univerzumon keletkeztek ezek a dolgok. We only just realized that. És mi csak most jöttünk erre rá. By finding them in our imagination. Azáltal, hogy megtaláltuk ezt a mi képzeletünkben. Oké? Okay? Ez egy hazugság, amiről ő beszél. Ez az egész tudomány egy hazugság. Nem lehet más, mert ez nem létezik. Műhold nem létezik, a bolygók nem léteznek, ezek a gázgömbök, az univerzum, a galaxisok, a végtelen űr, az űr lények, meg ezek a dolgok, ez mind hazugság. Ez mind valakinek a teóriája, az elmélete. Ezeket csak kitalálták. Ezek csak mesék felnőtteknek. És az emberek nagy része ezeket beveszi. What else? Am I missing? Vajon mi az, ami még hiányzik? In the world around me. A, mi az, amit nem vettem észre, bocsánat, a engem körülvevő világból? What is hidden from my view by my own assumptions? Mi az, ami rejtve van az én saját feltételezéseim miatt? Gyakorlatilag azt mondja, hogy mi az, amit még nem, nem veszek észre azért, mert van egyfajta berögződésem. Mi az, amit még nem veszek észre azért, amit egyértelműen tapasztalok? Az embernek meg kell hazudtolnia azt, amit érzékel ahhoz, hogy egy ekkora ökörséget elhiggyen. The next time you look at the moon, Mikor legközelebb a holdra felnézel, remember, emlékezz, the things you think you know, a dolgokra, amikről azt hiszed, hogy tudod, May be the opportunity to discover a lehetőségek lehetnek arról, hogy felfedezd something truly amazing. Valami csodálatosat. Boom! 
szóval akkor hát nem csodálatos a világ, hát nem nagyszerű. Ez valakinek a fantáziája, az álom világa, amit a legtöbb ember él. Én ezt próbálom elmagyarázni már nem is tudom mennyire régóta. Ez egy álom világ. Itt a bizonyíték rá, ez a videó, hogy ez az egész egy álom világ. Ez ezeknek a, az aberrált embereknek az agy szüleménye. Akik ülnek és teóriákat, meg elképzeléseket gyártanak azért, hogy megmagyarázzák az egyik ostoba hazugságot a másikkal. De végül is egyszerű dolguk van, mert az emberek be vannak programozva, hogy elhiggyék azt, amit a tudomány papjai és a tudomány pap női mondanak nekik. Erről szól egy gyerek első tíz éve. Inkább azt mondom, hogy első tizennyolc. Hogy programozzák be arra, hogy elfogadja azt, hogy mi az, amit gondolnia kell, annak ellenére, hogy mi az ő mindennapi tapasztalata. Ezért lehetséges az, hogy az ember elfogadja azt, hogy a víz hozzáragadt egy gömbhöz valami varázserő hatására, meg a levegő hozzáragadt úgy, hogy közben ez a gömb több tízezer mérföldes sebessége kering, pörög, repül az űrben, és hozzáragad a levegő. Úgy hozzáragad, hogy a levegőhöz kívülről hozzá csatlakozott a vákum. Ez, 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 ez egy felfoghatatlan dolog számomra, hogy felnőtt emberek ezt hogy vehetik komolyan. Úgy, hogy közben itt a példa arra, hogy elmondják, hogy ez gyakorlatilag egy elmélkedés egy csoport embernek, hogy kitaláljanak egy új ötletet, hogy megmagyarázzanak bizonyos dolgokat, amik nem léteznek. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat. Halleluja és salom!